okay, wir machen die Zeitung. Und jetzt ist das erste, da ist natürlich jetzt alles außen, wir machen unseren so Fokus und wir rasten das ab. Und weißt du, wenn du da wirklich bewusst bist, dass jetzt im normalen Sinne immer, wenn du drüber fährst, musst du innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, ich rede jetzt normal, entweder eine Reaktion sein, entweder interessiert dich was oder dich kotzt total was an. In beiden Fällen, du findest es toll, neugierig oder scheiße neugierig, bleibst du stehen bei dem Bild. Aber weißt du, wie sie anzeigen, das hin, wo du dir im Nachhinein eingestehen müsstest, ich weiß gar nicht, was da war. Die sind dir gar nicht bewusst von irgendwelchen Kleinanzeigen oder irgendwelche Artikel, wo du, ich sage jetzt einmal normal, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden beim Drüberfahren, jetzt hast du mal feststellen müssen, interessiert es mich oder interessiert es mich nicht, dann rauschst du bloß drüber, weil dir die gleichwertig sind. Alles, was dir vollkommen gleichwertig ist, tritt praktisch nicht in Erscheinung. Und wenn es in Erscheinung treten sollte, was du aber nicht mitkriegst, ist es schon wieder weg, bevor du das überhaupt registrierst, weil du eben nicht resonierst. Das heißt, wenn du jetzt heimfährst, dann kommst du an einer Kreuzung am Schiffler vorbei. Stehen da Straßenkreuzer, wenn du heimfährst? Niederhofen? Stehen da die, diese Wegweiser? Deine Logik sagt ja. Wenn du das jetzt beschwerst, wenn du jetzt das beschwerst, wenn du heimfährst, siehst du, wenn du über die Kreuzung fährst, jeden Tag keine Straßenkreuzer. Deine Logik sagt, die sind ja auch dann da außen, wenn ich nicht hinschaue. Das musst du vergessen. Es existiert nur das. Jetzt pass auf, angenommen, du besuchst euch einen Kumpel und du warst der wohnt in bla 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 Hintertupf oder in irgendein Ding. Und jetzt fährst du und jetzt kommst du in die Nähe ohne Navigationssystem. Dann fieberst du schon, hoffentlich ist an der nächsten Straßenkreuzung ein Wegweiser, wo der Name drauf steht. Das heißt, du machst schon selbst der die Prophezeiung. Wenn du jetzt so auf Dreichlingen überfährst, du siehst überhaupt kein hier Schambach oder was, die existieren nicht. Jetzt, sobald du jetzt dir natürlich Gedanken machst und jetzt kommt wieder dieses existieren die eigentlich, existieren die Brille, wenn ich nicht daran denke, existieren die Schilder, denkst du an die Schilder. Und damit erzeugst du komplett, das Gefühl, das ist ja sowieso immer alles da aus dem Bruch des zweiten Gebotes. Aber in Wirklichkeit ist immer nur das in einem ständigen Wechsel da, wo du einen Fokus hast. Bei der Zeitung heißt es, dass die Zeitung gar nicht da außen ist, sondern du hast ständig wechselnde Bilder, wenn du magst. Und die Bilder, die dich nicht interessieren, wenn ich jetzt drüber fahre, meine ich, die sind ja da außen. Und wenn ich jetzt da drüber fahre, Dampfer, Dampfer, registriere ich Registriere ich überhaupt nicht, registriere ich überhaupt nicht. Oh. Verstehst du? Einfach nur so ein Schwenk. Aber normal ist es ja so, dass wenn ich jetzt von hier zu ihr schaue und was erkläre, existiert es überhaupt nicht, wenn ich den Kopf drehe. Okay, jetzt pass auf. Jetzt kommt, also das heißt, da außen ist gar nichts. Das heißt, wenn dein Internet nicht abreißt, Sag ich, muss ich gestern noch mal ein Foto von Vodafon. Jetzt pass auf. Wenn es Internet, du skypst, super, alles läuft, existiert dann das Internet. Deine Logik sagt ja, sonst könnte ich ja nicht skypen. Ich sage, in dem Moment, wo ich dich frage, existiert das Internet schon aufgrund der Frage, hast du das Internet im Kopf. Wenn du aber skypst, Existiert das Internet nicht, nicht einmal das Programm Skype, weil nur das existiert, was du siehst, was du denkst. Alles andere ist zwar da, auf der Festplatte oder im Arbeitsspeicher, aber es existiert nicht. Rot ist und blau ist da. Wir machen mal das da, haben wir zwei Möglichkeiten, geöffnete Schöpfung, geschlossene Schöpfung. Wir können das A ja auch als Augenblick setzen, die 70, dann heißt es ein geöffneter Augenblick. Dieses 470 hast du übrigens Wissen. Das, was du weißt, ist das, was existiert. Du kannst immer nur das wissen, was als existent in deinem Kopf da ist. Zum Beispiel, denkst du jetzt, pass auf, denkst du jetzt, boah, du musst mir jetzt ein Brot machen. Da war Reizauslöser da nämlich ein Gefühl. Es hat kurz, das ist nicht einmal ein Bild. Ich sag, die oberste Ebene, ein Hauch von Gefühl an Ruhe ist in dir auftaucht. Sobald er zum Existieren anfängt, reagierst du auf den Reizauslöser und sagst, ich muss mal Brot machen. Jetzt, wenn ich dich frage, ja, weil ich einen Hunger habe, den hast du aber erst kurz, kurz vorher ist schon wieder blöd. Ne? Magst du, vorher gibt es nicht, das passiert nämlich immer jetzt. Bist dabei? Gut, wenn du das jetzt gecheckt hast, dass jetzt ich immer wieder sage, dasselbe ist, jetzt machst du dir Gedanken, so wie ich sage, sobald du dich fragst, war die Brille die letzte Zeit da, denkst du dir die letzte Zeit, das ist einfach nur ein geöffnetes Nichts. Und schon die Frage, war die Brille da, ist in dem Moment die Brille da, während du das aufmachst und dann, ist sofort das Gefühl, dein Körper, jetzt spürst du den Körper, wenn wir reden, war dir die letzten zehn Minuten und spürst du und sagst selbstverständlich. Wenn du aber ganz ehrlich bist, hast du an den erst gedacht, wie ich das anspreche, in den meisten Fällen. Das heißt, es ist immer alles da, aber existieren tut nur das, was du zu sehen bekommst. Und wenn es nur ein Hauch von einem Gefühl ist, 
wo du wieder reagierst. Wenn dir was gleichgültig ist, ist das aber existiert das erst gar nicht. Das heißt, es ist nicht der Zeitung, wo du plus die plus minus Artikel anschaust, wo du resonierst, sondern es tauchen erst bloß diese Dinge auf, wo du resonierst. Und die anderen sind, bleiben im Speicher. So, und jetzt laufe ich ganz einfach, ich quatsche mit meiner Maus und irgendein interessantes Thema, das wir uns unterhalten und dann kommt der Reizauslöser, dass nur der Gedanke in mir kommt, tut mir eigentlich die Hüfte nur weh und ich denke an die Hüfte. Und dann ist schon wieder, sobald du an die Hüfte denkst, soll ich auch, nee, super jetzt. Oder sie ist, es ist nur eine Seite davon da, aber die Hüfte existiert gar nicht, wenn ich nicht dran denke, dein Bein existiert nicht, wenn du nicht dran denkst. Das logisch begriffen zu haben, wenn du es durchspitzt bist, das installiert ist, das ist der Weg in die Freiheit. Also nochmal, tausendmal sage ich, solange du mit irgendwas nicht einverstanden bist, denkst du immer genau an das, womit du nicht einverstanden bist. Das hast du wirst mit einem Michael so lange nicht einverstanden sein, der wird dir so lange in den Kopf so solange du Gedanken machst, was da ist. Erst wenn er dir total am Arsch vorbei geht, löst er sich komplett in Luft auf. Solange du was bekämpfst, zum Beispiel eine Krankheit, existiert die Krankheit, weil du sie bekämpfst. Wäre es dir so wasch wie das Wetter, darum sage ich so oft, wir müssen die Sachen, dein Leben ist wie das Wetter. Ein ständiger Wechsel, wo du null Einfluss drauf hast. Ich könnte jetzt sagen, du bist der träumende Geist, was in dir auftaucht, in einem ständigen Wechsel, du hast deine Reaktionen, du hast keinen Einfluss drauf. Du hast keinen Einfluss drauf, was in dir als Reizauslöser auftaucht und du hast keinen Einfluss drauf, wie du reagierst, weil das dein Programm macht. Und ihr solltet wissen, dem wird es so scheißegal, ob du dich darüber aufregst oder nicht. Und wenn du das gecheckt hast, regst du dich überhaupt nichts mehr auf, weil das einfach nur Momente sind. Und dann wird es dir gleichgültig. Aber heute Morgen wenn du jetzt du aber sagst, der Udo hat gesagt, der Udo hat gesagt, das muss mir gleichgültig werden, dann kriege ich es los. Dann ist er nicht gleichgültig, weil du bist ja los. Ja. Was hat Udo heute Morgen gesagt? Ähm, Im Selbstgespräch hast du gesagt. Holger, ja. Ja. Heiko, hast du Heiko? Ja. Heiko ist nur mal ein kurzes danach, wenn das reingestellt hat. Was habe ich doch gesagt? Das Einzige, was wir verändern konnten, ist die Reaktion, die Interpretation auf das, was wir brauchen. Nochmal, du musst verstehen, nochmal. Du hast ein Programm, das ist dein Schwamm inhalt. Okay? Du kannst deinen Schwamminhalt, das sind zwei Ebenen, das ist der Schwamm selber und der Schwamminhalt. Der Schwamminhalt ist nur angelesenes Wissen, Tradition, was dir gefällt, die Jeans, was du schön empfindest, wo immer wieder die Beispiele, das ist keine Kritik, ich beschreibe, dass ich immer sage, das, was die Leute jetzt schön empfinden, wie ich in die Disco gehe, habe, mit 18 Jahren und mir nur so Jeans hingelegt keiner hätte sich in, wäre keiner mit der Hose fortgegangen, aber er nicht als Assel. So wirst du in der, G in der Disco gar nicht reinkommen. Was jetzt hier die für 300 Euro kaufen. Dann jetzt die klassischen Jefferson-Frisuren, die hinten hat sich, wenn ich aufgewacht werde, zu damaligen Zeitpunkt darf man nur so einen Block gehabt, die meisten. Ich habe nie lange Haare gehabt. Aber zumindest den 70er Jahren. Ja, genau. Wenn ich aufgewacht wäre mit einer Frisur, wie die jetzt aus dem Jefferson rausgeht beim Schiffler, da wärst du nicht aus dem Haus gegangen, ist der Zipfel mit sie aufgesetzt. <lacht> und ich sage jetzt nicht, was richtig und verkehrt ist, sondern was der Umfeld, wenn die jungen Mädchen sich jetzt wieder der Dus und Bier fließt zu Plaster. Almena vor 20 Jahren hören mein Zungenbiersing Beispiel, wo ich klipp und klar sage, wenn du das Almener Beispiel kennst, hier mit dem Zungenbiersing Beispiel, die meinen alle, die haben eine eigene Meinung und einen eigenen Skal. Kennst du das Zungenbiersing Beispiel? <lacht> Also pass auf, du denkst jetzt eine 13-Jährige, die kommt haben und sagt, Papa, ich will Zungenbiesing oder Nasenbiesing. Papa ist spießig, weil ihre Freundin, bei mir in der Schule haben alle die Dus und Biersings. Der Papa ist spießig, na, nein, der lässt es nicht so. Solange hier du nicht volljährig bist, magst du das, was ich sage. Dann ist die Alte sauer und dann kann der Papa machen, was er will. Entweder lässt es ihr machen oder nicht machen. Aber sie wird sauer sein, wenn er es nicht machen lässt. Logisch, kannst du nachvollziehen. Jetzt pass auf, jetzt drehen wir das rum. Ich katapultiere uns einfach in dem Zeitfenster zurück in die 70er Jahre oder in die 80er Jahre. Wie ich meinen Laden aufgemacht habe, mein Tonstudio. Pass auf, ein 13-Jähriger kommt heim und der Papa sagt, pass auf, Töchter, die mir vorne zu hin, ich lasse da Eisen durch die Zunge schießen. <lacht> Wenn das keiner macht, wie reagiert sie jetzt drauf? Genau dieselbe 13-Jährige, nur mit einem anderen Programm. Meinst du, dass das die Meinung der Menschen ist, was die anziehen? Die sind alle so geil und so wissend im Nachblatt. Aber jetzt, Asche über ihr Haupt, es sind Figuren in einem Traum, mich dreht sich nur der, der träumt, der muss, was soll mir das sagen? Meinst du, dass deine Meinung in Bezug auf irgendwas deine Meinung ist? Deine Meinung ist eine andere. Du hast einen Schwamminhalt, du bist der Computer, ein Geist und du hast ein Programm nicht. Das ist der Schwamminhalt. Und das läuft in dir, das zwingt dir alles auf. Das, was du willst, das, was du nicht willst, deine Feindbilder, das ist immer, wo ich jetzt den Fränke jetzt nicht angreife, wie das war hier, Bildzeitungsüberschrift, nur Überschrift, Dampfen ist tödlich. 
Große Überschrift, pass auf, wenn du weiter liest, haben die natürlich geschrieben, dass die da in Amerika irgendwelche Drogen mit reingemischt haben. Schon wieder Menschen sind umgekommen. Die Überschrift des Dampfen ist tödlich. Die große Mache macht halt den Dampfen ist tödlich. Bricht der Umsatz um 80 Prozent ein. Von ein, innerhalb von zwei Tagen. Oder äh, Fritten, da war Acrylamid. Wenn du Weizen oder diesen Stoff, wenn der zu heiß wird, wenn der braut wird und so gutes braunes Brot, Brennerbeck oh. und so weiter und so fort, Holzofenbrot, Kruste, Bratkartoffeln, Was? große Überschriften, wurde festgestellt, der ist erzeugt Krebs. Ihr Bruder hat bei Vorfurst gearbeitet, es ist innerhalb nach diesen Artikel in den Nachrichten von einem Tag auf den anderen 90% weniger Fritten verkauft von beim Vorfurst. Das sind keine Profiten mehr aus dem, aus dem Supermarkt rausgekommen. Die Leute, das ist die Meinung der Leute. Voll austauschen. Oder dein Kaffee. Voll austauschen. Okay? Das heißt, du hast keine Meinung, deine Meinung ist eine andere. Und das ändert sich ständig in einer Revolution, Revolution zu einer Seite. Es war noch nie anders, wird nie anders sein. Was jetzt ist, und jetzt komme ich auf deine Antwort, dass wir zwei Ebenen haben. Ich rede immer von den Schwamminhalt. Und du wirst merken, mein, Zug, mein Mausweinbaustuhl und so weiter. Du hättest prinzipiell die Möglichkeit, deinen Schwamminhalt zu erweitern, was aber fordern würde, dass du Sachen, die für dich hundertprozentig logisch sind, plötzlich um 180 Grad drehst. Du merkst, was ich immer sage, Holofilin dreht, hast du mal die komplette Gegenseite. Wenn du sagst, das Ding hat keinen Henkel, so ich das hat einen Henkel. Und dann sagst du, ich bin ja verrückt, weil das verkehrt ist, was ich sage. Das ist ein simples Beispiel. Da hättest du die Möglichkeit, dir die anderen Sichtweisen anzuschauen. Es gibt keine Internetseite, wo du mir zeigst, wo ich dir nicht zeige, dass es viele Internetseiten gibt, wo es Gegenteil behauptet wird. Du zeigst mir eine Seite, dass der Budi immer Verbrecher ist, ich zeige dir, was das für ein Wohltäter ist. Du zeigst mir Seiten, dass der Drama Arschloch ist und zeig dir Seiten, wo die sagen, das ist der neue Messias. Das Erste, was du kriegst, das Erste, was du liest, das ist bei Jugendlichen, du bist der Computer, die erste Betriebssystem und Programm, wo ich dir drauf mache, wird zum Vergleichsmaßstab und wenn du jetzt als erstes Basic kriegst und dann kommen Windows dort, sind die schon verkehrt. Und das sucht sich keiner raus. Das ist immer noch der Schwamm in heute, aber wir haben auch noch den Schwamm. Das heißt, wenn jetzt die Irene als Zeugling verschleppt worden wäre nach Persien, habe ich so oft gesagt, dann würde sie jetzt an anderen glauben haben, sie wird eine andere Sprache sprechen, die wird hundertprozentig kein Schweinefleisch essen und so weiter und so weiter. In Indien wieder was anderes, aber wenn sie jetzt in den Spiegel schaut, dann wird sie komplett dieselbe Irene sehen, das ist der Schwamm. Ist dabei? Das geht übrigens dann tiefer, wo ich auch gesagt habe, wenn ich mir fällt immer der Prüfstöcher Schmidt ein, seine kleine Uhr gehabt hat, aber bei der Marion, wenn die läuft, wenn die läuft, geht es einen ganz eigenartigen Schritt. Und da kann ich dir sagen, wenn ich in ihr Vater, wenn die glaube ich sind, die hat genau, die hat denselben, denselben Schritt wie ihr Vater und beim Briefträger schmiert, ja. wenn der Kleine, der beim Rennen, der hat den Fuß immer so geschmissen. Das ist schon ganz komisch, beim Rennen hast du den Fuß so raus. Und die Kleine mit sechs, wenn die rennt, schmeißt den Fuß genauso raus wie ihr Vater. Das ist auch Schwamm. Das ist nicht Programm, sondern Schwamm. Das ist eine tiefere Struktur. Aber du wirst irgendwann einmal feststellen, wenn du meine halb ausgebrüteten Hühnereier, wenn du das selber ausprobierst, selbst wenn dir das logisch erscheint. Den Schwamm, den könntest du prinzipiell erweitern oder verändern, aber selbst da sind so hartnäckige Strukturen, dass wieder besseren Wissens sich das, der zweite, wie ich sage, ein Dreck drum steht, ob dir das mittlerweile logisch erscheint, Höhenangst. Höhenangst oder meine Hühner, meine halb ausgebrüteten Endmeier. Das ist, musst du wirklich ausprobieren, wenn ich dir sage, die schmecken wie ein rohes Ei. Wenn du ein rohes Ei essen kannst, kannst du die auch essen. Probier es einmal aus. Und sobald du das Ding aufmachst und du hast da halb ausgebrütete Ende drin, da ist der Schnabel schon, da sind ein paar Federn, die Glotzaugen mit dem Schnabel hässlich, dann hängt er dir in den Dottersack. Es schmeckt wirklich genauso wie ein rohes Ei, wenn du rohe Eier essen kannst. Es hat denselben Geschmack, aber wenn du das Bild siehst und du merkst, dass die Knochen sind über Matsches, wenn du das im Kopf hast, die Konsistenz alleine, du kriegst so einen Brechreiz, die kommt ein Egel an, es schmeckt nicht anders. Meine Maus hat immer früher gesagt beim Essen, das kann ich nicht essen, das ist glibbrig. Dann habe ich gesagt, Spatz, glibbrig ist eine Konsistenz und kein Geschmack. Und wenn du sagst, das schmeckt mir nicht, das ist nur ein Mundgefühl. Jetzt, die nenne ich ja das nicht mehr Konsistenz in der neuen, besseren Küche, nennen wir das Struktur. Das ist Spitzenkäche sagen, die Struktur, das Mundgefühl, die muss auch passen. Und die Texte. Text. Einen Satz. Ich, ich lange ja oft jetzt Schweinchen an, ne? Ich denke immer an Frauen. <lacht> <lacht> das ist ein Problem, kann ich verstehen. Das fühlt sich oft kann man so alles, an. Kann man alles umprogrammieren. Ne? Das fühlt sich oft so an. Äh, Rolischer Beruf. Weitere Teils erspalten wir.
Ist das super. Du alte Stalker. Das nächste Mal. Du bist noch das Holger ähm, Andrea Programm ähm, zitiert nochmal. Hat jetzt das aber, was ich mit deinem Mist ist, wenn ich besser rüberkomme? Das hat ja die Bilder und das kotzt nochmal. Ich habe das dann nochmal noch mal, noch mal gesagt, dass wenn mir jetzt hier ein Videospiel sind, da hat KI drauf, die KI sind die Personen. Okay? Videospiel. Und dieses, das habe ich nochmal verfeinert und ich habe nochmal kurz, wenn es der Heiko reinschreibt, das heißt, ich es auch schon mal unmittelbar nochmal telefoniert, aber das nochmal aufgegriffen. Und das heißt, wenn wir jetzt dieses Programm auf dem Computer haben, du bist eigentlich der Computer. Aber das ist nur ein Bücherregal. Ein Bücherregal ist eine eigene Welt, wie GDA-Welt oder Red Dead, Gymnasium welt Western-Welt mit vielen KIs. Und all diese KIs, die da drauf sind, das sind Bücher im Bücherregal, eigene Leben. Und in dem Moment, wo wir eine KI selektieren als Spieler, dann erlebt dieser Spieler das, was er mit seiner Logik macht. Was er nicht verändern kann, jetzt zuerst einmal, ist die Welt selber. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wir haben das Videospiel und unser Videospiel, unser Bücherregal ist jetzt unsere Sache, ich greife das von heute Morgen auf, das könnt ihr euch noch anhören. Und ich sage jetzt, meine Dinge, egal welches Spiel ich bin, wenn ich jetzt nach Eichstück gehe und ich stehe an einer Kreuzung, dann habe ich ja von der VR-Brille ein Bild und jeder Spieler, egal welches Buch du liest, ob du jetzt der Jo bist oder ob du die Sonja bist, wenn du in Eichstück in diese Richtung schaust, baut sich dieses Bild, diese Landschaft auf und wenn du den Joystick im Kopf nach rechts und nach links drehst, hast du genau diese Veränderung. Das Spiel ist unabhängig, welche KI jetzt diesen Ort aufmacht. Das ist die, das ist die eine Ebene. Jetzt haben wir noch eine emotionale Ebene, wo ich sage, dass deine Reaktionen in einem emotionalen Bereich komplett deine Zukunft verändern. Ich sage, du musst deine Vergangenheit, sprich deine alte Struktur verändern, um eine neue Zukunft zu kriegen. Mein Beispiel mit der Scheibe zu Erdkugel. Und dann ist mir gekommen, das habe ich jetzt so oft erklärt, und mit dem Holger Beispiel, es geht nicht um Holger und die Andrea, das Berühmte, wo wir in Wien waren, er ist ein totaler Morgenmuffel, ich sitze da, die zwei sitzen sich gegenüber. Und jetzt pass auf, interessant ist, wenn ich das Holger-Programm habe, in diesem Moment ein Ding, habe ich auf meiner Verabredung die Andrea, in dem Moment, wenn ich in dem Moment die Andrea bin, habe ich den Holger auf der Verabredung. Jetzt mache ich einmal zuerst aus der Sicht von der Andrea, die Andrea, es war jetzt übrigens Originaltext im Udo, wenn ich zurückspüre, als wertfreier Beobachter. Die Andrea sagt, Holger soll ich dir ein Brötchen machen. Holger sagt, nein, ich will kein Brötchen. Jetzt muss man wissen, der Holger war ja VW-Manager. Ist zwar für mich erregend, jetzt macht er, weil er war nicht ganz klein. Ich habe das gesehen, wie wir bei Audi die Reifen wechseln haben. Der hat seinen Werksausweis, das ist ein roter Balken drauf. Der darf mit seinem Ausweis sogar bei Audi in die Erfolgungsabteilung machen. Immer noch. Weil offiziell ja noch dort ist. Also ist nicht irgendwie... Ganz klein gewesen, gibt es eine riesen Hierarchie. Und wenn du die Posten hast, da ist er gewöhnt, wenn er was sagt, dass das gemacht wird und wenn er nein sagt, ist nein. Also sie fragt, soll ich dir ein Brötchen machen? Holger sagt nein. Ganz normal ist halt, morgen ist er halt ganz schwer. Ja, ich habe ihn schon auf der Liefer, aber das war nicht. Ist besser geworden. Jetzt pass auf, sie, die Eigenart, sie will ihm unbedingt was Gutes tun. Das ist ihr Programm. Andrea halt hu und laut und quirlig und sie will ihm was Gutes tun. Komm, ich mach der Brot, was ist denn drauf? Er zum zweiten Mal, nein, ich will kein Brot. Ich hab, ich sitze dort nicht beim Kind, jetzt hab ich hier schon die Handschlag und ich schon lassen, der an der Seite hat schon angefangen aufzubilden. <lacht> Komm, da willst du Eier, ich hol dir Eier. Nein, danke, ich will nichts. <lacht> Komm, ich kann da auch ein Müsli machen. <lacht> ich hab doch schon viermal gesagt, dass ich nichts essen will. Also, boah, das, war, das war dann zu viel. Die Lorion, ne? Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Das ist jetzt von der Seite her, sie hätte eigentlich nach dem zweiten Mal schon merken müssen, er ist mordmuffelig. Ich war zum Beispiel hier, es ist leichter eine Atombombe zu entschärfen, als meine Marion morgen, wenn sie aufsteht. Macht auf. Nein, so schlimm ist es nicht, aber sie hat, gebaut, sie hat ihren, ich habe es leicht überzeichnet. Sie hat, sie hat morgen ihre, wie sie ihre Uhr, da hat sie ihren Rhythmus und dann tut mir aber total gelöst die Atmosphäre ich darf bloß nicht was für Fragen stellen, oder ich was sein wollen, dann geht es super. Jetzt pass auf, jetzt meine, aus meiner Sicht ist das eigentlich krank. Da ist eine, die will ihm unbedingt was Gutes tun und es treibt ihn zum Leistung. Das hat, wenn sie jetzt nicht nur ein Mechanismus wäre, Andrea-Programm, ich habe jetzt von dem Andrea-Programm, ich beobachte Tierchen gucken, heißt, vollkommen wertfrei schauen, Blutverhalten, Fressverhalten, Interessen und so weiter und so weiter, und sie will mit aller Gewalt ein Glück machen. Ein Gedanken kann man eh nicht machen. 
wenn jetzt da ein Geistlicher da gewesen wäre, hätte ich nach dem zweiten Mal schon merken müssen, dass der immer, ich habe das zum Beispiel gesehen, dass der immer mehr die, 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 die Schläfe anschlägt, dass ich das bis zum vierten Mal, ja, da schon, richtig, was schon, nein, ich will nichts, und dann, ich habe doch schon viermal gesagt, dass ich nichts will. Das hat sie nicht gekriegt. Wenn ich jetzt Geist bin, hinter der Andrea, habe ich mein Programm laufen, ob ich beobachte, was ich mache, Schau, wie du reagierst und schau, wie das Gegenüber die Programme reagieren. Wir spielen ein Videospiel. Und dann hätte sie das einfach ruhig lassen können. Und ich sage immer wieder, du kannst an dem Programm die anderen Programme momentan nichts verändern. Was du verändern kannst, ist deine Motivation und dein Werbeprogramm. Wenn sie das gemerkt hätte, sage ich immer wieder, wenn dir das gelingt, dass du dich in den Griff kriegst, also das nicht mit Gewalt nochmal und nochmal und nochmal, dann werde ich anfangen, die Programme zu verändern. Die kommen dir dann entgegen. Jetzt machen wir das aus dem Holger seiner Sicht. Okay, er will nur seine Ruhe haben. Sie wettert, er sagt nein. Sie wettert nochmal, er sagt nein. Wenn er jetzt ein Geist dahinter hätte und hätte nur beobachtet, dann hätte er festgestellt, die will mir eigentlich was Gutes tun. Was soll ich dir überhaupt? Jetzt, kommt, jetzt hat sie sich auf mich verschwendet. Ich muss dazu sagen, ich habe die Nacht seit langem weil ich so einen blöden Zitronensaft drum habe, habe ich so Brenner gehabt. Ich habe die ganze Nacht so ich war nicht gehabt. Dabei, also und ich wollte gar nichts essen. Jetzt kommt sie zu mir, komm, dann mache ich hier Brötchen, mache ich hier Brötchen. Dann habe ich gesagt, na danke, du, ich habe die ganze Nacht so Brenner. Komm, ich mache nichts, jetzt fängst du später bei mir an. Dann, pass auf, ich habe ganz anders reagiert. Komm, das soll ich okay, dann gib da bitte aber ohne Butter und bloß eine Scheibe Käse drauf, dass sie Ruhe gibt. Habe ich gesagt, weil sie, ich merke, sie will mir Freude machen. Dann macht sie Butter und einen guten Hals mit einem Leberkäse unter, den, unter, den, unter das Käse. Ich habe Butter hat sie ja nicht drauf gemacht, aber einen Leberkäse und dann die. Habe ich trotzdem gesagt. Weil ich nur, weil mir es eigentlich wurscht ist, dass sie zufrieden ist. Weil ich merke, die will mir Freude machen. Und jetzt, wer hat jetzt da recht? Es geht nicht um Recht. Es geht um zwanghafte Strukturen. Und wenn ich anfange, mich zu beobachten, wie ich zwanghaft reagiere, ob negativ oder positiv, spielt keine Rolle. Und ich mache mir bewusst, wie der andere tickt, dann merke ich, es ist eigentlich krank, wenn mir einer was Gutes tun will, dass ich den so absau, weil ich bloß meine Ruhe haben will. Es ist aber genauso krank, wenn ich merke, er will es nicht. Und ich bohr und bohr und bohr und bohr. Du musst bei dir anfangen. Und wenn du, egal wer du bist, anfängst, dich zurückzuziehen. Das ist das, was ich euch in dem Selbstgespräch sage. Druck erzeugt Gegendruck. Du musst loslassen, dann wirst du feststellen, das lässt los. Was jetzt aber nicht geht, dass du aus dem Übungen rausgehst. Weil dann taucht irgendwas was auf und du bleibst wieder zusammen. Du musst so weit loslassen, aber jetzt bleiben. Weil sonst trennt sich das. Es bleibt ja denken und ausgedacht, es ist untrennbar verbunden. Wenn du noch in dem Wahn lebst, dass du meinst, du hast mit deinen Gedanken nichts zu tun. Und das ist so ein einfacher Satz. Ihr habt in eurem Traum bloß wahnsinnige Protagonisten, wo jeder, bring mir einen einzigen, der weiß, dass... Alles, was er jetzt in den reinen feinstofflichen Verläufen erlebt, was er denkt, dass es nur deshalb ist, weil er es denkt und er die Ursache ist für das, was er anschaut. Ich gehe jetzt, lassen wir mal die sogenannte sinnliche Wahrnehmung weg, das geht jetzt bloß. Das heißt, egal an was du denkst, Hans, es entsteht, weil du es denkst und zu glauben, dein tiefster Glaube ist, du denkst jetzt an die Arbeit, dann guck mal. Und du meinst, du meinst, wenn du jetzt, du musst natürlich das in dir reinschauen, was du glaubst, das ist wichtig. Ich sage immer wieder, jetzt schau in dich rein, wenn ich sage, wo war jetzt die ganze Zeit der Kühlschrank da hinten? Der hat nicht existiert, jetzt ist er feinstofflich, weil ich ihn anspreche, kannst du den Kopf drehen, kannst du ihn realisieren. Der ist immer da. Durch das Wort Kühlschrank hinter dir, denkst du an dich, das ist dir gar nicht bewusst, und denkst dir hinter dir, jetzt ist es aber nur ein Gedanke, und jetzt kannst du das auf die Fahrerbrille holen. Und jetzt schau in dich rein, ob du glaubst, ob der Dampfer schon auch dann da ist, wenn du auf der Arbeit bist. Du sollst dein Glauben dir bewusst machen. Und dann machst du dir dein Programm bewusst. Es gibt nichts zu verändern. Und es ist definitiv so, jeder normale Mensch, den ich mir ausdenke, jetzt denke ich mir Kisten, die ich nur beobachte, ist felsenfest davon überzeugt, dass alles, was er sich denkt, egal wo er sich Sinn denkt, das hydrozentrische Welpe zum Beispiel, dass er mit dem überhaupt nichts zu tun hat, weil das war ja schon da, bevor es ihn gegeben hat. Der große Witz ist, es gibt nichts, was in dir, wenn du es nicht denkst, es ist zwar da, es ist definitiv, die Menschen leben in dem Wahn, dass die glauben, die Gedanken existieren schon bevor sie gedacht werden, weil das jederzentrische Weltbild ist, das ist erst einmal bloß ein Gedanke. Und ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Und was du da mal gesagt hast, mit wem sollte denn ein Gedanke denn sonst was zu tun haben, wenn jetzt erst einmal mit dem Denker? 
Das ist dieser Wahn, dass ihr glaubt, Bruch des zweiten Gebotes. Macht ihr kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drüben auf der Erde. Ist doch immer von da draußen. Und jetzt nochmal, draußen hebraisiert, die er hast geöffnete Berechnung. Hebräisches Wort, 4200 ist Generation. Und außen mit scharfem SAOB hast Schöpfung, ist eine aufgespannte Polarität. Das ist Beschwörungskunst. Du lebst in der Welt, die du selber beschwörst. Du beschwörst laufen, dass dir Scheiße geht. Ja. Mit der Begründung, ich sehe es doch. Ich sage, du siehst das, was dein Programm macht. Ja. Und da habe ich ja nichts damit zu tun. Das ist dein Problem. Du sagst, schau dir jetzt innerhalb von wenigen Tagen ist der Zampfen. Ich sehe es doch. Ich sage, ja, wenn, siehst du es, wenn du nicht dran denkst? Und wo ist er, wenn nicht dran? Wie machst du mit der Zampfwelt in dem Moment, wo du mir wieder zuhörst? Ist er weg? Ist er weg. Sobald genau. er weg. Das ist das, was ist. Aber jetzt dieses Wissen, rein das intellektuelle Wissen, nenne ich, du hast es begriffen, dann ist es aber noch nicht installiert. Richtig. Das ist das Beispiel, wenn du aus dem Internet auch. rauslädst, nicht runter, von außen kommt nichts, Internet, du machst dir jetzt was bewusst, was ich dir sage, und du hast jetzt drunter ein kostenloses Programm, wo man super Sachen machen kann. Okay, sagst du, will ich ausprobieren, holst es in deinen Arbeitsspeicher, du lädst es runter. Der Witz ist, du weißt jetzt alles, was man damit machen kann und es funktioniert nicht. Das funktioniert erst, wenn du das installierst. Nur das Wissen, was ich dir jetzt erzähle, ändert zuerst einmal in deinem Leben überhaupt nichts. Das wird aber massiv sich verändern, wenn du es zum Installieren anfängst. Aber jetzt ist es so, dass dein Speicher zurzeit voll ist mit dem ganzen Müll, den du mit dir rumträgst. Kann ich nicht vergessen. Jetzt kommt das Opfer. Du musst das Herz erst einmal opfern. Und dann spiele ich dir das neue Programm auf, dann wirst du feststellen, dann ist es auch immer noch dabei und es ist immer interessant. Einfach kann man es nicht erklären. Liebe es oder lass es sein. Und es wird niemals irgendeiner von denen, die hier am Tisch sitzen, begreifen können. Meine Botschaft richtet sich bloß an den, der die Brösel jetzt ausdeckt. Weil wenn du jetzt dann losmarschierst als Brösel, wenn sich die alle wieder auflösen und das erste Eintierchen kannst du rund um die Uhr beobachten, das ist der, der du zur Zeit so sein glaubst und der Körper selbst, der existiert bloß, wenn du an ihn denkst. Es ist übrigens alles, was ich jetzt sage, hundertprozentig sicher. Hundertprozentig sicher von jedem Kind überprüfbar, wenn es der Geist der Hintergrund ist, mir geht es nicht um Wissen. Immer so, wenn du Wissen, wenn du Intellekt bewundern willst, nimm dein Handy in die Hand und geh ins Internet. Aber mach dir eins klar, die reine ausgedachte Maschine hat überhaupt keine Ahnung, die begreift das nicht, was sie macht und wer sie ist. Wie geht es um den, der das erlebt? Und da lassen wir mal das Leben unangetastet. Das ist immer wieder, da habe ich noch nie versucht, irgendwann für euch zu verändern. Es wird sich massiv verändern, wenn du dein Programm arbeitest. Das ist jetzt das erste Mal, schaust du, wie du funktionierst. Du bist schuld. Was? Ich nehme das. Ich nehme alle Schuld auf. Ich, ich habe die ganzen. Ist jetzt das Gebot? Ist jetzt das Gebot? Irene, ist das jetzt ungefähr verstanden, was ich damit ausdrücke? Ja, ich, hab, ich kann nur an meinem Interpretation. Was jetzt da noch weitergeht, was noch weitergeht, das Spiel selber, diese emotionale Ebene, wo ich jetzt gerade angesprochen habe, wenn du das veränderst, das verändert auch komplett deine Welt. Nicht jetzt die Häuser und das, wo ich gesagt habe, auf der Fahrbrille, aber alles, du musst, wenn du eine neue Zukunft, du ist immer wieder, solange du glaubst, alles, was es ist jetzt, und gleichzeitig auf einer tiefen Ebene, auch noch andere Bücher regalen, das heißt andere Videospiele, so wie bei GDA bin ich in einer Großstadt oder bin ich in einer Westernwelt, mit anderen Charaktere. Und die sind alle, es ist immer hinter einem Videospiel steht ein aller einziger Geist, und du nimmst jetzt einen einzigen raus, ich könnte jetzt mal wegen An- oder Siedler, wenn du magst, ich habe dann jetzt nochmal erweitert, bei der Inge, ich weiß nicht, ob es beim Heiko drauf war, mit mir Autorennen fahren. Einzelspielermodus. Dann habe ich nur mein Auto, ich habe die Rennstrecke und um mich herum KIs. Die sind einfach nur Reaktionsmechanismen. Ein blaues Ich ist ein Konstrukt, wäre ein Interpretationsmechanismus. Da ist aber keiner da, der irgendwas erlebt. Das ist ein Computerprogramm. Und da muss ein Geist sein und das ist jetzt der, der sagt, ich spiele jetzt diese KI durch. Erleben du das, der, der mit dieser KI arbeitet, der steuert sein Automatismus, das Auto. Mit allem, was ist, die anderen reagieren nur. Okay? Wenn ich jetzt der andere KI habe, dann kann ich vielleicht besser oder schlechter fahren. Ich geist, weil ich eine andere KI habe. Gut. Das ist einmal das Erste. Das andere, die KI sind trotzdem da, das sind die anderen Bücher, die aber erst lebendig erlebt werden, wenn du geist, irgendeiner dieser Rollen spielst auf der Bühne. Jetzt machen wir Multiplayer-Rhythmus, das heißt, wir haben dasselbe Spiel, wir ver es verabreden sich sechs Mann in einem Chat und ich sage, wir spielen das Spiel miteinander. Dann sitzt du genauso in einem Auto als KI. Der einzige Unterschied ist, du hast um dich um 30 Autos. Das sind alles KIs. 
wenn du nicht weißt, wer, jetzt normal gesprochen, welcher Mensch die anderen Autos, fünf Stück von den 30 Autos um das rum, sind auch KIs. Aber da sind einzelne Geister dahinter, die sich jetzt als das Auto oder das Auto oder das Auto erleben. Das sind Geistesfunk, aber die Geistesfunk wiederum ist derselbe Geist. Jetzt kommt das Problem, du kannst die Bücher nicht nacheinander, der Fehle im Hinduismus, weil du meinst, du liest die Leben nacheinander. Das Bücherregal ist alles gleichzeitig. Erleben, zum Träumen fängst du erst an, wenn du ein Programm in Arbeitsspeicher liest, das ist praktisch auf der Festplatte. Du kannst es wie Filme sehen. Erst wenn du einen dieser Filme auf dem Arbeitsspeicher reinlädst, wirst du den Leben auf dem Bildschirm erleben. Aber auch den Film, was alles im Arbeitsspeicher ist, jedes Bild bloß jetzt. Was ich jetzt als Film mache, den wir als Video spielen, dann ist es interaktiv komplex, aber das Prinzip bleibt gleich. Das heißt, der Einzige, der den ganzen Scheiß erlebt, der die ganzen Leben erlebt, ist der, der uns jetzt ausdenkt. Dein Problem ist, wenn du jetzt glaubst, du bist bloß Robert, glaube ich, oder was? Ja. Du bist der Robert. Wenn du glaubst, du bist der Robert, erlebst du bloß das Robert, die Roboterperspektive. Und wenn jetzt welche drauf reagieren, das sind KIs. Da ist aber keiner dahinter, der das erlebt, weil das musst du sein, dann musst du das Buch einloggen. Dann erlebst du diese Reaktionen, du kannst die beobachten, aber du erlebst das nicht, du interpretierst bloß. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mache, ich Udo das Beispiel, wo ich, wie ich nicht laufen konnte, ja, ja, denken wir uns jetzt. Und die Mario kommt heim und sagt, wie geht's denn an Hause? Und die sagen, ja, wie soll's man schon gehen, schön atmen. Und sie schaut mich an und sagt, ich sehe doch, dass du Schmerzen hast. Und ich sage, ich wusste gar nicht, dass man Schmerzen sehen kann. Das sind Bilder, die man interpretiert. Aber Gedanken von mir haben keine Schmerzen. Das habe ich heute mein Liebeskummer-Ding, was ich immer sage. Wenn du jetzt dir einen Körper sagst und ich bin der Körper und du hast Zahnschmerzen, dein Zahn ist genauso Gedanke wie dein, dein Zahn hat keine Schmerzen. Es hat nur der Geist im Hintergrund erlebt. Das den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und wir müssen jetzt nichts verändern, ich beschreibe bloß. Es geht nicht darum, dass ich dir gesagt habe, dass was gut ist oder schlecht ist. Ich beschreibe, was ist. Mit einem Erklärungsmodell, das weitgehender ist. Wenn du das hast, muss dir eins klar sein, dass du ein Hauptproblem hast, dass du immer noch mit einem Vorher arbeitest. Alles, was du glaubst, was vorher war, ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Das heißt, solange du glaubst, dass du in der Vergangenheit entstanden bist, weil du von deiner Mutter geboren wurdest, ist doch logisch. Kannst du dem hier, zwangsläufig das hier, dass du dich in der Zukunft wieder auflöst. Das heißt, wenn du eine neue Zukunft haben wirst, musst du deine Vergangenheit verändern. Jetzt wird eine Logik so, ich kann ja die Vergangenheit verändern, die war ja schon. Mein Beispiel mit der Scheibe und der Kugel. Ich soll in dem Moment, wo du dann Grund glaubst, was in der Vergangenheit war, austauscht. Okay? In dem Moment, wo du das austauscht, passiert was Eigenartiges, dann wirst du nämlich erkennen, dass das, was du bisher geglaubt hast, das immer war. Ich sage immer, wir denken uns, Hans, du bist in der Zeit, wo alle Menschen in der Schule lernen, die Welt ist eine Scheibe. Irgendwann einmal, aus welchem Grund auch immer, glauben wir, die Welt ist eine Kugel. Was soll man in dem Moment machen? Wir haben unsere Vergangenheit verändert. Wieso? Weil man hat ja bis dato geglaubt, dass die Welt schon immer eine Scheibe war. Und nachdem ich erkenne, dass die ja noch nie eine Scheibe war, die war ja schon immer eine Kugel, habe ich ja meine Vorstellung von Vergangenheit verändert. Ich habe das richtig gestellt. Ob jetzt die Kugel richtig ist wie die Scheibe, ist eine andere Frage. Ich sage dir jetzt, es war in der Vergangenheit gar nichts. Es wird in der Vergangenheit für dich das gewesen sein, was du jetzt denkst, dass in der Vergangenheit war. Das wiederum ist aber bloß Schwammelheit. Das ist sowas für Austauschbock. Das heißt, egal, was für ein Fachmann du holst, ob das ein Theologieprofessor ist, ob das unser Lesch ist, unser Physiker sind, ich zeige dir, dass die geistlos Sachen nachplappern, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, auch wenn die sagen, das ist alles bewiesen. Ich sage, wie definierst du bewiesen? Für mich ist was bewiesen, hundertprozentig sicher, wenn ich es hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kann. Zeig mir, was er mal wie wird die entdecken, wenn das, das Wissen nicht da ist? Du wirst jetzt feststellen, du kannst jetzt nachschauen, wer das entdeckt hat. Ich frage dann wie. Weißt du, das ist, man dreht die Kausalität, das ist äh, zürbisch, also oder mal wieder. Wenn ich, wenn ich in Einheit, ja, alles, der, der, ne? äh, der Zirkelschluss ist die Tatsache, dass ich irgendwas das beweise, mit dem Untersystem von dem, was ich versuche zu beweisen. Wenn ich die Länge eines Meters mit einem Untersystem mit Nanometer beweise ich uns mit etwas, was man sowieso nicht sehen kann, definiere ich, das ist jetzt exakt, weil das 1,2 ist schon in Nanometer ist genau ein Meter. Das ist, das ist ein Blödsinn. Du lernst das aus, wenn ich das kann. Mir ist auch noch was aufgefallen. Ich habe nach schonungsloser, nach ganz, ganz langer schonungsloser Selbstbeobachtung erkannt, der Witz ist ein Ding. 
Und dann ja. schon immer nicht so gescheit, wer ist ja das ist. Das habe ich vom ersten Augenblick <lacht> Da habe ich nicht lange, lange überlegen müssen. <lacht> da, ist mehr Mühe. Ja, da war der erst 17, da war der erst 17, die du das gekannt hast, oder? Erstes Mal war der nicht. Der Busch. Aber Udo, wie ist das? Mit 80 er Jahre früher. Wenn jetzt, sag ich mal, derjenige oder diejenige, sag ich mal, das mit dem Wassermolekül, ne? Und irgendeiner sagt mir, ja, Markus Müller hat das ja gefunden, bewiesen, ne? Warum konnte der Vater das nicht äh, beweisen? Oder der Opa? Das, das geht jetzt gar nicht mit Beweisen. Du musst die Grundlage, was, worauf du hinaus willst, das ist ja, habe ich übrigens auch diese kleine Sache mit der die Glühbirne erfunden. Ähm. Kennst du diese, kennst diese Stelle? Ja, die Stelle, ja. Das ist jetzt Fragestellungen, aber es geht schlichtweg und einfach, wenn du jetzt aufbauend auf dem, was überprüfbar ist, das ist ja auch ein Programm, diese sogenannte empirische Wahrnehmung, dass du unterscheidest, ob du einfach etwas vom Hörensagen bekommst, ob das Mädchen sind, ob man Schneewittchen mit 7 2 gibt oder nicht. Die Frage ist, ich erzähle dir jetzt was, du baust da Vorstellungen auf, kann das eigentlich sein oder gewesen sein? Du wirst das dann mal irgendwann akzeptieren müssen, dass du in keinster Weise überprüfen kannst, ob in der Vergangenheit was war, weil alles, was in dir zu existieren beginnt, beginnt hier und jetzt in dir zu existieren. Jeder Gedanke, den du denkst, entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst. Und alles, was Vergangenheit ist, kann ja nur Gedanken sein. Was man jetzt an der bewusst ausgedachten Vergangenheit, ist letztendlich etwas, das dir jetzt etwas in den Sinn kommt. Jetzt haben wir schon den Sinn. Und Sinn, das lateinische Wort Sinn, Sinne, die Conditio Sinne qua non, wie ich so oft gesagt habe, es ist immer, ich mache mal ganz einfach, dass du an was denkst, zu dem eine zweite Hälfte dazugehört. Das heißt, es gibt keine oben ohne unten, auch wenn du nicht dran denkst. Wenn ich jetzt an oben schaue, okay, entstehen da oben die Lampen. Da ist mir gar nicht bewusst, dass wenn ein oben da ist, auch ein unten da ist. Die Schwierigkeit ist, ja, da bin ich jetzt unten. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn ich nach unten schaue? Da bin ich zwangsläufig oben. Warst du jetzt oben oder unten, während du mir zuhörst? hast? Hat überhaupt ein oben und ein unten existiert? Das heißt, sobald was in dir auftaucht, ist es immer eine Säule. Das waren die letzten Selbstgespräche, wenn du die anhörst. Das heißt, wenn jetzt die Sonja an ihre Brille, und ich spreche nur das Wort Brille aus, der Gedanke an eine Brille, wenn du jetzt ein normaler Mensch bist, ist eine Gedankenwelle und da gibt es zwei Zustände. Entweder hast du die jetzt auf der Nase oder du hast sie nicht auf der Nase. Ein digitales Phänomen, sage ich immer. Entweder ist es auf der Nase oder nicht auf der Nase. Wenn ich die Brille nicht anspreche, existiert sie nicht. Das heißt, die Sonja hat die ganze Zeit keine Brille, weder gespürt noch gedacht. Und sobald ich sage, Sonja, Brille, hat sie entweder die Brille auf der Nase oder die hat die nicht auf der Nase. Und die Schwierigkeit ist, solange du chronologisch denkst, wird in dem Moment eins von beiden für dich wahrnehmbar. Du siehst dann, weil du an die Brille denkst, entweder habe ich sie auf der Nase oder ich habe sie nicht auf der Nase. Und die Welle, die jetzt gleichzeitig auftaucht, ist dein chronologisches Denken, ist das immer das andere vorher war. Hast du sie auf der Nase, sagst du, ich habe sie vorher nicht aufgehabt und ich werde sie wieder abnehmen. Hast du sie nicht auf der Nase, sagst du, ich habe sie aufgehabt. Okay, das tauscht sich dann bloß aus. Hast du dich jetzt gesund oder krank fühlt, während du mir zuhörst? Das ist die Heiligkeit. Und sobald du dich jetzt fragst, denkst du an deinen Körper, und ich sage, jetzt hast du ein Gefühl von normal. Du spürst jetzt deinen Körper, wenn du dran denkst. Ja. Und das nennst du gesund. Aber gesund ist das Gegenteil von krank und heilig ist, wenn du an keins von beiden denkst. Und die Heiligkeit strebt keine Ahnung. Jeder versucht bloß von der Seite in die Seite zu kommen. Die sich aber, sobald du nicht mehr dran denkst, schon wieder auflöst. Dazu ist es auch, geht auch laufen kaputt. Auch die Gesundheit geht genauso kaputt wie die Krankheit. Übrigens im selben Moment. Weil was passiert, passiert immer. Moment. Zwei Gestaltwertungen, eine ist oben, eine ist unten. Das hört ja das immer wieder an. Und ich sage, ein Prozess von 20 Jahren, und dann wird es so klar, dass du sagst, das ist mir das nie aufgefallen, das ist ja so eine Stimmt oder stimmt oder nicht? Du kennst das schon immer. Ja, ja Rudi. Ja, da arbeiten wir dran. Und der Rudi, sobald du was bekämpfst und steicherst dich rein, ist wie Benzin ins Feuer schickt. Du willst was löschen, indem du Benzin reinschüttest. Ablenkung. Das Problem ist ja, dass das ich es zwar weiß. Ich weiß, du nimmst es nicht. Wen sagst du das? Wen sagst du das? Das kann doch wohl nicht sein. Das habe ich schon tausendmal gehört. Ich komm, ja, die Macht der zwei ist der, der Mächtigste in der Welt, die es überhaupt ist. Ist das, das ist brutal. Das ist dein eigenes Ego. Ja, ich weiß schon. Das Ego ist das Allermächtigste überhaupt, das muss ja. ich mit aller Gewalt am Leben halten. Das wäre recht haben, das kann ich loslassen. Du grübelst, grübelst ja, ja, nicht ja. einen Scheiß, wo du wieder ja. holst. Wenn du wirklich einmal dich losgelöst hast und du schaust, du beobachtest dich komplett abgenabelt, was ich dich in Gucken nenne. 
dass du merkst, was du selber für ein Wahnsinn ja. bist, dein ganzes ja. Leben. Dann wird dir das bewusst, was dich noch mehr ansteckelt, dir das abzugewöhnen. Ja. Du bleibst der blinde ja. Akzeptanz ist besser. Und jetzt mache ich also den kleinen Tipp, dass ich sage, mach einfach, du spielst jetzt die Rolle von Robert und jetzt musst du dir immer wieder bewusst machen, der Schauspieler ist das jeden Moment bewusst, egal was du magst, ob du auf der Bühne ein Mutter spielst, der auch noch spielst. Du spielst einfach die Rolle jetzt erst einmal weiter. Was ich damit sagen will, im Gegensatz zu den ganzen Sektenheim, ist, dass ich an dem Leben, das du spielst, das du durchlebst, wo du was lernst, überhaupt nichts verändern will. Mein Ansprechpartner ist eine andere Ebene, der Leser. Nicht irgendeine Figur in dem Buch, das du liest, in dem Leben, das du liest. Weil es sind vergängliche Erscheinungen. Ich will keinen von euch versprechen, die jetzt da sitzen, dass ihr überlebt. Ihr müsst euch in meiner Welt schauen, wenn ihr euch nicht mehr denkt. Und zu glauben, dass da außen auch irgendwo hängt, wenn du nicht an den denkst, die Fragen beantworten sich alle von selber. Du wirst bloß merken, dass das dann irgendwann kommst du in den Bereich, dass dir das logisch erscheint. Aber logisch ist nicht geistreich. Dann, dann hast du es begriffen, aber noch nicht installiert. Und wenn es installiert ist, sage ich immer wieder, du bist der Erste, der es mitkriegt, dann kommst du in eine vollkommene Gleichgültigkeit, was sein kann, dass sich der Robert als Figur immer noch aufregt. Aber das ist dann so, wie wenn du als Schauspieler dich dann richtig freust, weil du es so toll hingekriegt hast für die Zuschauer, dass du dich aufregst. Das ist das, was ich die letzten Jahre perfektioniert habe. Den, so immer wieder, ich bin den, absoluten, den absoluten Namen. Ich bin den absoluten Namen. eine Situation gehabt, mein Nachbar, der wollte immer recht haben, also der, der erzählt was ne, und möchte halt damit sagen, dass er halt nicht recht damit hat. Ne. Ich habe ihn aber so beobachtet, ne, der zuhört, wie er das so erzählt und ich als Geist, wo ich das jetzt nicht mal so empfinde, ne, dann merke ich schon die Reaktion von dem Robert halt, ne, dass er sagt, das ist doch völlig Quatsch. Aber er möchte unbedingt Recht haben. Er Ach, möchte ja. unbedingt, dass er Recht hat. Ja. Jeder, der Recht haben will, hat kein Recht. Sonst wird er es nicht haben wollen. Ja, da habe ich gesagt, ja, das ja, wird schon stimmen. Das wird schon ich stimmen. Ich, ja, ich, ich lasse die Beobachtung dann sehen. Ja, okay. Okay. Er möchte halt nicht können. Soll er halt haben. Ja. Da war er auch immer wieder zufrieden, dass er Recht hatte. Das ist immer, der wusste, Holophilien für Neugierige so oft, dass du Leute in Verzweiflung bringst, wenn ich immer wieder sage, bei mir geht es ja so weit, dass für mich sogar jeder Recht hat. Aber nur ein bisschen. Und das ist es, das akzeptieren die das hat nicht jeder recht. Ich sage doch, es hat jeder recht. Jeder, egal wer in dir auftaucht, wird das, was er dir sagt, ist seine Logik. Das sind nur unterschiedliche Programme. Wenn du dieses, wenn du jetzt mit einem rumstreitest, Robert, weil das ja da der Schwachsinn ist, was dir erzählt, muss dir klar sein, wenn du als Geist jetzt dieses Programm laufen hättest, dann wäre seine Logik deine Logik. Dann wäre alles, was der sagt, für dich logisch und alles, was jetzt für dich logisch ist mit deinem Programm, wäre für dich unlogisch. Und es erfordert die Selbstdisziplin. Jetzt sind wir wieder bei Holger und Andrea. Du bist doch der Geist mit einem begrenzten, fehlerhaften Programm. Und du musst dich beobachten. Und wenn ich die Andrea bin, dann muss ich irgendwann nochmal neigen, dass ich Benzin ins Feuer schütte, dass egal, was ich in Gutes tun will, wenn ich Geist bin, merke ich, dass das gerade das Gegenteil in ihm auslöst. <lacht> Und umgekehrt genauso, wenn ich das Holger-Programm habe und ich bin nur so und ich merke jetzt, die will mir eigentlich was Gutes tun, was saue ich die dann ab, auch wenn ich es momentan nicht haben will. Das ist das, was der Heilungsprozess wird. Und da muss man extrem wach sein, absolut präsent sein. Und da kriegst du eine andere Form von Liebe. Das ist das, wo ich immer sage, wenn du durch den Zoo gehst. Ganz ein wunderschönes Beispiel. Du kannst all diese Kreaturen in einem Zoo lieben, die Giftschlangen, die Stinker, alle. Es ist so. Ich will die ja nicht verändern und ich werfe keinen dir vor, dass es so ist, wie es von Gott erschaffen wurde, vom Auto erschaffen wurde. Jetzt setze ich für die Tierchen einfach die Charaktere in einen Film. Ob das jetzt König der Löwen ist, die Realverfilmung, wo jetzt ins Kino gekommen ist. Ganz fotorealistische, reale Löwen, das ist ein großes Problem, was die meisten gar nicht mitkriegen. Disney hat Löwen, fotoecht sehende Löwen am Computer erschaffen, die aber leider kein Fleisch frisst. Super, wäre ja Frage ohne Scheife. Das sind der neue König der Löwen, ist ja ganz berühmtes Musical, war ja Zeichentrickfilm von Disney, auch Aladdin. Und Aladdin ist jetzt im Sommer ins Kino gekommen, als echt Realverfilmung, aber natürlich alles Computer animiert. Und König der Löwen ist jetzt vor Weihnachten angelaufen, mit echten Löwen, so wie Life of Beat. Rudi, wenn du das anschaust, ich sage immer wieder, in Almen habe ich dir schon gesagt, wenn ich den Film, König der Löwen, 
Das ist wie bei, bei Life of Pi mit dem Tiger. Das ja. ist ja noch wesentlich, da ist ja schon vier, fünf Jahre die Animation. Und wenn du das anschaust, du hättest diesen Film zu unserer Zeit, ich sage jetzt einfach in die 80er Jahre ins Kino gebracht, garantiere ich dir, jeder Tierforscher der Welt hat gesagt, wir haben die, die Lücken so dressiert. Mhm. Weil wenn ich jetzt bei Life of Pi schon, und das ist eine wesentlich schlechtere Animation wie das, weil die Computertechnik ja schlagartig von Jahr zu Jahr explodiert in den Möglichkeiten, dass die so echt sind, die sprechen natürlich, aber es hätte in die 80er Jahre keine logische Erklärungsmodell geben, wie die die Löwen dazu bringen, Lippen, Lippensynchron so, so zu sein, dass das nur Computeranimationen sind, so einer Zeit, wo es noch nicht mal das richtig gelaufen ist, mit Strich, hätte überhaupt keiner gedacht, dass man das mit einem Computer macht. Weißt du, jetzt, wenn ich es weiß, schaue ich natürlich ganz genau hin, ob ich vielleicht einen Unterschied finde zu dieser Vorstellung, die ich Originalaufnahme nehme. Aber das wiederum ist ja schon wieder das nächste Problem, weil ich den weißen Vortrag anhören will. Ein Bild ist ein Bild. Und dann interpretierst du das, das denkst du ja nicht, das existiert ja nicht. Du musst reinschauen, was glaubst du, wo das herkommt. Und dann wirst du feststellen, wie handlich, wenn du ein Film siehst, das immer noch in der Vergangenheit. Das ist zum Beispiel, wo ich so schön sage, jetzt hier das Musical, wo wir angeschaut haben, das Mist in aller Dinge, die wir halt haben. Diese Auferzeichenkünftel, der war so geil, ich darf daran gehen, ich kann nicht eingehen, diese Landschaften, die hat übrigens auch ein Diger. Der Diger in aller Dinge ist hundertmal besser, echter, animiert wie der Diger von Life of Me. Und der war schon verdammt gut. Aber der ist wirklich voll real. Wie ein Diger wie ein Schuss. Natürlich voll in Computeranimation. Aber worauf ich hinaus will, die ganzen Landschaften, alles was du siehst, teilweise, der Flaschengeist des Miss hat einen Oberkörper, wie heißt der Chef, der große Wrestler, ja, wieder, der hat einen Oberkörper wie der Craig Johnson. Der Will Smith aber vollkommen natürlich, nur computeranimiert, da ist alles computeranimiert, bloß, Deine Logik sagt, die Schauspieler, die Will Smith und die Schauspieler sind natürlich noch echt. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich habe jetzt hier heute Morgen, weil ich habe meinen Rechner, der ist übrigens heute in Shanghai losgeschickt und der Heiko hat jetzt die Versandbestätigung, das ist in Shanghai, ist er aufs Schiff, bei UPS aufs Schiff erbracht. Angeblich soll er bis 22. Bei UPS? Bis 22. Komma. Was ich jetzt doch noch sagen will, soll ich natürlich jetzt ein bisschen schauen, was gibt es eigentlich, ich habe mich ewig nicht interessiert an Videospielen an neuen. Nicht, weil ich spielen will, sondern mir geht es bloß um die Grafik, wenn ich schon ein Heiko da habe. Wenn das jetzt ein neues rauskommt, da musst du schon verdammt hinschauen, ich sage dir, wenn du selbst die Menschen waren nicht schon verdammt echt. In der Realität. Es war immer echter. Und das löst sich immer mehr auf. Das löst sich immer mehr auf. Das ist übrigens so, so ein alter Typ von mir, wo ich mir gesagt habe, pass aber mal mehr an. Und was sagst du? Fühlt sich echt an? Scheiße. Ich. Das ist es aber nicht. <lacht> was ist jetzt da eigentlich? Was ist, ich mein? was ist da eigentlich in dir drin? Wenn du das jetzt, was du für ein Signal willst, was ist es? Es ist nur. Interpretation, selbst das hier, wenn du an deinen Kopf denkst, der existiert doch erst, wenn du an deinen Kopf denkst, wo wird die ganze Zeit dein Kopf? Jetzt wollen wir darüber reden, ist er da. Jetzt fragst du dich, war die ganze Zeit da, die ganze Zeit, und dann legst du das drüber und dann ist sofort das, was die ganze Zeit da war. Aber du musst immer den Punkt abwarten, wo ich was sage, wenn ich jetzt sage, wo war jetzt die ganze Zeit deine Nase? Lang sie an, lang sie an, jetzt spürst du, jetzt ist ja, er da. Aber wo war das, wenn du nicht daran denkst? Die Hartnäckigkeit zu glauben, das ist, existiert trotzdem, ist natürlich da, aber erst existieren, wenn dir das bewusst wird. Und jede Bewusstwerdung von etwas ist ein Anschauen von Unbewusstsein. Das heißt, so wie oben zu unten gehört und ein Denker zu seinen Gedanken gehört, Jetzt nehme ich einmal statt dem Wort Denker, sage ich das Wort Bewusstsein. Und ein Bewusstsein, ein Träumen im Geist gibt es erst, wenn ein Traum da ist. Wenn kein Traum da ist, ist auch kein Träumen in der Geist da. Was ist das Ding, wenn er nicht träumt? Ein nicht träumen der Geist ist schon wieder Gedanke. Ein Denker braucht Gedanken. Ich sage, das, was immer ist, braucht Wellen. Das verändert sich ständig und das ist immer dasselbe. Okay? Jetzt nehmen wir mal dieses immer sein, die Bewusstsein. Zu Bewusstsein gehört Unbewusstsein. Das heißt, alles, was in dir auftaucht, was zu existieren anfängt, ist Unbewusstsein. Bewusstsein schaut sich immer sein eigenes Unbewusstsein an. So wie sich das immer Seine, die sich ständige Veränderung anschaut. Okay? Was jetzt aber der Witz ist, sobald wir von diesen Bärchen denken, ist das immer Seine, aber auch schon wieder was ausgedacht ist, weil das immer Seine oder das Bewusstsein, das wir uns ausdenken, ja erst in dem Moment zu so existieren anfängt, wo wir uns das Bewusstsein denken. Darum ist ein ausgedachtes Bewusstsein eigentlich nur 
im Prinzip dasselbe, wie wenn du an nichts denkst. Das Wort nichts ist nicht nichts. Und das Wort Bewusstsein ist nicht Bewusstsein, weil Bewusstsein etwas ist, was man nicht denken kann, das kann man nur sein. Also immer wieder die Sache, die hat da so viel Geist oder so viel Bewusstsein, ist eigentlich ein totaler Blödsinn, weil das Wort Geist ist im Prinzip dasselbe. Ob du jetzt an das Wort nichts denkst, denk einmal an nichts, denk einmal an Geist. Und was denkst du von nichts an das Wort nichts, und was denkst du von dem Wort Geist an Wort Geist? Und jetzt sag ich, was ist nichts? Egal, was du jetzt denkst, das ist es mit Sicherheit nicht. <lacht> weil das ist ja dann was. Und dasselbe gilt, wenn ich sage, jetzt denk einmal an Geist, was ist für dich Geist? Egal, was du jetzt denkst, das ist nicht Geist. Der, der das erfährt, der jetzt das zu begreifen anfängt, das war was ich heißt in den Upanishaden, das bist du. Ich erkläre dir, was du bist und ganz grob, wie du funktionierst. Du bist etwas, was nicht gedacht werden kann. Die wichtigsten Sätze überhaupt. Versuche mal an dich zu denken und du wirst feststellen, sobald du an dich denkst, baut sich in dir eine Information auf. Das bist du nicht. Du bist der, der sich das ausdenkt und anschaut, weil sobald du jetzt an was anderes denkst, formt sich die Information um, ändert an dem, der sich das anschaut und aufbaut, nichts. Weil das, was nichts denkbar ist, ist und das ist ewig. Und wenn du das gecheckt hast, freue ich mich, was hast du Angst, dass du zerstört wirst? Wie soll etwas nicht denkbares zerstört werden? Und umso mehr dir das glaube, jetzt mit deinem ganzen Theorie hier, das ist ein, ein Ego, das mit aller Gewalt eine einseitige Vorstellung von gesund, der Rudi, der rudimentäre Udo, Rudi, wenn der hast noch nicht gar gekocht und ich köttel dich noch ein bisschen, bis du ja, loslässt, ja, ja, der meint, der muss mal auf dem Bike nachrennen, wie er irgendwo spund und sonst was, weil ich einen gesunden Körper haben will, das wirst du nicht am Leben machen. Du wirst dich selber quälen, solange bis du loslässt. Das ist die Botschaft. Du hast es selber in der Hand. Und wie lange dauert es bei mir noch? Ja. Das bestimmst du selber. Das wird jetzt passieren. Du bist der Erste, der es mitkriegt. Das war's. Er ist ein Weltmeister in sich reinprügeln, das halbe Leben. Da ich ja nichts. Ja, ja, das, kenn ich. das denken dann die Leute von mir. Das Ego aufblossen, mit Geliehenen, mit Leasing, mit Schulden sich ein Image verschaffen, wo jeder kennt, dass alle ja nach seiner Vorstellung sagen, Bezi, der ist ja so toll, der ist ja so toll, dann bricht das Kartenhaus zusammen. Was denken die dann von mir, wenn die jetzt mitkriegen, dass das ja alles nicht stimmt? Das hat den Schlaflos MS. Du sagst, die, die du dir denkst, wann das denken, was du denkst, dass die denken. Das ist nur eine Spiegelung, dass du an den Menschen um dich herum eigentlich erkennst, was dein eigenes Problem ist. Die Helga gestern, wir haben jetzt gedacht, kommt sie wieder, Nele, die Nele, wieder Nele probiert. 20, jetzt hat sie so über eine Haut und kriegt die Geld. Und ich will ihr doch helfen. Ich sage, deine Nele hat überhaupt kein Problem, das ist ein und Traum, das ist dein Problem. Diese Nele ist ein Pickel in deiner Gesicht. Du musst es auch ganz ausdrücken. Massiv, ganz massiv. Ich muss ausdrücken. Das ist ja immer wieder die Schwierigkeit, wo ich das Beispiel, die mittleren Spiegel, denkst du ein Spiegelstunde. Das hast du schon beim Pickel. Wenn du jetzt einen Pickel hast, dann drückst du den Pickel aus. Da ist nur der und das. Bis du dann drückst und dann merkst du, jetzt spritzt. Oh, da ist ja nochmal einer dazwischen. Und das, war was, das bist du. Weil das ist wie ein Magie, wo sich die und die Seite immer wieder zusammenfallen. Wenn sie sich ausdehnt. Das ist die Affinität. Das ist so alles Aufsprung, das kennt ja jeder von uns. Muss jetzt noch mal geben. Denken wir noch. Ja, frei, frei, frei. Na, Rudi, Rudi, habe ich. Reine Medizin. Habe ich gestern recht gehabt? Ganz anders, ne? Ja, aber es schmeckt mir trotzdem. Ja. Du hast schon wieder Feindbilder, Rudi. Ja. Ich, ich habe früher immer gesagt, wir, nicht. wir sind keine Alkoholiker, wir sind Spiritualisten. <lacht> <lacht> Und das Eckhaus, das ist nicht zwingen. Nein, das ist das Schöne. Aber das muss ich nicht. Du sollst dein Programm laufen lassen, weil die Größe zu sagen, nee, das ist jetzt nicht danach. Das ist Freiheit. Du kannst es aber auch spiegeln und sagen, wenn du mein Ding steigert auf, das brauche ich jetzt nicht. Dorf. Dorf ist gedorf. Probier. Bis dann. Solange man noch da ist, ist es richtig. Ich muss dich jetzt richtig verstehen. Wenn ich was fragen möchte, dann möchte ich jetzt alles aufbringen. Nein! Nein, was sagst du schon wieder? Das ist jetzt das, was ich. Du sollst das loslassen, wo es noch mal geht. Ich habe mir mal erinnert, die Mühlen haben mir einen Aufruf nach Peter Kast. Mir geht so scheiße. 
Ja, und so scheiße mit der Lunge. Zwei Schachteln Zigaretten am Dorf. Das ist echt. Euch, dann müsst ihr ein wenig herauben. Ja, das ist aber so schwer. Du musst ja immer ganz auf Fänger reduzierst noch wenigstens auf eine halbe Schachtel oder so. Wenn du zwei Schachteln rein hast, brauchst du doch nicht wundern. Das ist ein normaler Dorfwissgeräuch, die schmecken so. Geräuche? Das ist, nein, das ist der Dorf wo der gereinigt wird. Die filtern das. Die machen Dorf, ja, so ich verbessern sich, da gibt es verschiedene Arten. Der wird ja nochmal auch mit Dorf gefiltert in die Sachen und wenn man den Dorf mit den Ahnen räuchert, ist die Kohle, die Kohle ist der Dorf erfüllt, und da bleibt dann dieser Geschmack. Nimm da bloß noch ein bisschen die Lampen reinzumachen oder was. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, wie gesagt, da muss halt weniger raus. Das heißt, das Skifahren, du merkst doch, ob es dir gut tut oder nicht gut tut. Was was geistlos ist. Wenn du was magst und du merkst, dass dir das nicht gut tut, du magst es trotzdem aus einer Sucht heraus. Genau, du musst halt aufhören. Schau, wenn ich jetzt gemerkt habe, mir tut mein Gewicht nicht gut. Und ich muss sagen, darf man glauben, mit einem kann das nichts zu tun. Sondern bei mir meine Knochen werden halt alt. Ich habe jetzt auch mit dem Wetter, es kommt, jetzt kommt der Schwamm, Irene. Mein Vater, mein leiblicher Vater, bleib jetzt in dieser Spur, den es auch jemand, aber du hast ja das Programm, das Kollektivprogramm. Der wollte dann so nach Kenia oder nach den River auswandern in vor Jahren, weil er so Gicht hat, Räume und Gicht. Und das ist vererblich. Und ich merke das ganz massiv. Und jetzt ist es so, dass ich, wenn ich merke, dass mir was nicht gut tut, und ich habe halt ganz einfach das Gewicht, wenn ich 15, ich gehe ja nicht auf die Waage, ich sehe mich nicht, wenn ich 15, 20 Kilo auf der Waage habe, und ich sage, wenn ich ein Loch gehe, 10 Kilo auf den Rucksack, und dann gehst du noch, und du hast nicht gesagt, und dann du schläfst. Und wenn du jetzt abnimmst, kriegst du es natürlich nicht mit, aber der Druck ist ja trotzdem weg. Und darum habe ich jetzt, es, wenn ich an Hunger will, ich habe ganz sukzessive, die letzten Monate, habe ich ganz, ganz massiv das Essen angeschickt. Du kennst mir gar nicht. Du kennst mir gar nicht. Sich verkannt auch nicht. Du hast mich für jemand anderen noch? Keiner. Gut, wenn es nach dem geht, wenn ich an Aussehen. Da würde ich fassen, ja, die, da muss ich dir sagen, ja. Aber jetzt innerhalb von einer Woche habe ich vier Kilo ja, Ich konnte die ersten drei Tage überhaupt nicht mehr aus, aus dem Haus. Ich habe nichts gegessen, ich habe keinen Hunger, ich habe keinen Hunger. Ja, ich habe ja, nichts. Das ist ich habe es auch nicht Ich habe mir ja, dieses Gespräch auch nicht Dieses Gespräch auch nicht mehr aufzeichnen. Und die anderen Und ich wusste es, um was es geht. Und ich konnte aus diesem Scheiß nicht Das ist jetzt die Falle, weil du meinst, du hast das ein Prinzip und du musst das machen. Das muss ich installieren. Du sagst sie doch schon. Das muss ich installieren. Das nützt das intellektuelle Wissen. Das nützt dir nichts. Das ist ja der Krux. Das intellektuelle Wissen nützt dir gar nichts. Und das ist jetzt das, was du selber rauskriegst. Und das hat mit Loslassen zu tun. Du hast festgestellt, dass es sich nicht installiert, weil du immer noch einseitige Ziele und Stimmen Du willst gesund sein, so wie du dir das so vorstellst. Oder du willst nicht heilig sein. Aber wenn du heilig wirst, dann denkst du weder an das eine noch an das andere. Und jetzt ist Platz für das, was vollkommen neu ist. Das kann aber nicht aufstehen. Doch, weil du immer dieses Ziel hast, ja, gesund sein, reich sein, glücklich sein, das ist das Ziel. Und wenn du von dir, wenn du wirklich die Arme nach reich gehst, oder von Nichtraucher zum Rauchen, oder von Raucher zum Nichtraucher wirst, das ist genauso unheilig, das, das ist die Heiligkeit. Jeder beides gleichzeitig oder keins von beiden. Das, das ist Geist, geben. Geist kann es nicht geben. Die ist eben für Geist. Geist ist eben. Und aus dem entspringen Gedankenwelt. Und du siehst da immer nur eine Seite. Und jetzt sage ich, wenn ich da oben schaue, so ich bin unten, ich bin die Mitte. Ich schaue jetzt nach oben und dann kann es unten dazu. Wenn ich nach unten schaue, kann es oben dazu. Ich bin immer die Mitte. Ich bin nicht unten, wenn ich nach oben schaue, sondern die Mitte. Das ist es unten dazu. Und du bist immer die Mitte, egal ob du da sitzt oder in Dreuchling oder in Witzburg. Ha, Hausnummer. Straße. Hast du die zwei, hast du die Wunde? Ja, 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 ja. Ist doch. Das ist es. Du willst, du musst dich nur bewusst machen. Ich schläge immer nur eins. Du willst es bewusst auf der Wand sein. Ego. 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 Und das Ego, das Ego prügelt sich selber aus dir heraus. Das ist der Weide zu. Meine Zeit ist da ruhig. Ganz ist da ruhig. Ich glaube, es ist doch alles nicht ruhig. Es ist alles sofort. An dem Wissen, an den Menschen vom Ruhig, das wüsste ich alles irgendwann einmal so. Ich bin ja gefragt, 
und all dieses, dieses Berlin. 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 Ich, ich will ein absoluter, der berühmte Nietzsche, den ich mir jetzt ausdenke, und ich habe eine schöne Kamera ja zu, aber es wäre nicht ohne mich, was könnte ein Nietzsche, den ich mir ausdenke, anders wissen, wie ich mir denke, dass er weiß. Und der berühmte Gott ist tot wo man dann meint, der oh, Adi ist gar das Gegenteil. Es gibt keinen größeren Christen wie Nietzsche, wenn du die Tagebücher liest, der sagt, das Problem ist nicht im Nicht-Einverstanden-Sein. Und ich will jetzt ein Ja-Sager werden, ein absoluter Ja-Sager zu allem. Das heißt, ich will bloß Ja-Sager. Das ist einverstanden sein. Das, das, ist, das ist das Große. Das einfach vor dein Wille geschehen. Ja. Nehme dein Kreuz auf dich und folge mir. Und du wirst meinen Geburt ist extrem einfach zu tragen. Es ist bloß dein Ego rebelliert innerlich, weil du meinst, das brauche ich zum Überleben, das brauche ich zum Überleben. All das ganze Zeug. Das, was du brauchst, ist den, der dich jeden Morgen wach werden lässt, als der, der du zu sein glaubst. Und wenn du wach wirst, das habe ich so oft gesagt, du jetzt, als der, der du bist, muss dir eins klar sein, du kommst aus nichts. Du machst du dich jetzt dein Vorher, ich war im Bett liegen, ich habe geschlafen, ob ich jetzt was träumt habe oder nicht. In dem Moment, sagen wir mal, du fährst ganz bewusst wach. In dem Moment ist schon mal, wenn du dich reinschaust, dieses Körpergefühl, dein Leben da. In dem Moment, was du dann immer bis selber dumm bist, wenn du die Augen aufmachst. Weil du dir nicht raussuchen kannst, wenn du wach bist. Dann ist der erste Blick Augen auf, Wecker, was du in der Film 3 wach. Und so wenig, wie du dir den Punkt raussuchen kannst, wenn du wach bist. Genauso wenig kannst du in irgendeiner Erfolg abends steuern, dass, wenn du einschläfst. Du kannst es nicht steuern, du kannst es wach nicht steuern und das Einschlafen nicht steuern. Du legst dich hin, machst die Augen zu und dann haben wir euch immer wieder den Vergleich. Mein 22 Uhr 8 Uhr Beispiel habe ich tausendfach in Fahrrad von den Durchspielen. Da die Zeit, wenn du aufmachst, die Augen, wie die Zeit anders ist. 3 Uhr, 3 Uhr 10, du grübelst, grübelst, die Zeit geht nicht rum. Das ist übrigens das Gefühl, hast du bloß, weil du willst, dass morgen ist. Du bist schon wieder nicht einverstanden. Du wirst merken, dass wenn du grübelst und du begreifst, es, morgen, was ist es jetzt? Dann wirst du inspiriert, wenn du im Bett liegst ohne Hände, dass wenn du auch schon, boah, habe ich halt keine Gedanken. Dass du gar nicht morgen haben willst, weil du merkst, wie geil das jetzt ist. Auch wenn du nur sagst, hör, wir gehen die Nacht, wir gehen die Nacht, ich wieder was tun. Ich, 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 ich will wieder was tun. Da hängst du fest ohne Ende. Und da kann ich bei euch jetzt bloß sagen, dass der Knick im Bleifeldvortrag mit dem Bewusstsein richtig heiß wird, das erste, wenn wir mal so an die 50, 60 sind. Jetzt machen wir das nicht grob fest. Ich mache immer gerne mal einen Jan Jakob jetzt, der Chef von der Firma. Der war ja als 19-Jähriger schon ganz voll. Das ist eine große Firma. Sein Vater hat dann gesagt, der hat dann die ersten Jahre der Bücher geschrieben. Da war er nur bei mir studiert. Und dann musste doch das Leben, und ich weiß nicht, schön hat, wo ich gesagt habe, bevor du mit mindestens 40 bist, kannst du das intellektuell begreifen, aber es ist so weit weg vom installiert sein. Und jetzt ist der gereift, die letzte Zeit, jetzt seit Weißbuch, wo er 40 Mann ist, im Weißbuch Vortrag, ja, die Konstellation, wo er geboren wurde, das hätte ich euch in dem 2001, in dem Jakob Vortrag schon erklären können, dass der 2001, dass er hier im Weißbuch Vortrag das zu hören kriegt. Aber es nützt nichts, weil das zu viel wird. Wo dann jetzt die mit der Schreibplatte, wo ich mit dem Liefer gegangen bin, wo ich sage, hast du das doch mal zu mir erzählt? Also wenn ich dir alles erzählen würde, was dich interessiert, da wird man ewig dauern. So, das ist zwar beide so interessant, hast du mir das nie gesagt. So, Und dann würde ich dir die dieselbe Entdeckungsfreude nehmen. Das ist immer so eine Sache, interessant wird, wenn dir selber sowas auffällt. Und dann musst du jetzt das dann auch suchen. Wer, welcher Physiker fängt an, das, was er gelernt hat, was ihm vollkommen logisch entscheidet, in Frage zu stellen? In, du bist dich, heißt immer wieder, wenn du aufgehört hast, deinen eigenen Glauben, deine Logik in Frage zu stellen, hast du aufgehört zu leben, dann funktionierst du wie eine Maschine. Dann ist alles logisch, wenn man die Frage stellt, kann das überhaupt sein? Diese fünf Beispiele. Leinfeld vorher noch, wo ich darauf hinweise, wo man die Helga das neue Buch über neue Wasserkenntnisse gibt. Da lese ich, da habe ich die erste Seite, wo ich aufschlage, habe ich schon 20 Stellen angestrengt. Wenn ich lese, wie ein Wassermolekül aufgebaut ist, haben vor über 200 Jahren schon von Humboldt und der Geile Sack beschrieben. Ich so auch wie, da hat es noch nicht mal ein Mikroskop gegeben. Wie? Du lernst es? Weißt du, ist das logisch? Und dann rezitierst du das, vor allem, dass dann hier die Wassermoleküle natürlich noch zwei Teile Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom hat. Und dann lernst du, dass ein Wasserstoffatom ein Proton hat, zum Beispiel ein Isotop 1 und ein Elektron drum umgeht. Mendeleev 1850 entdeckt. Wie will er das entdecken? Und dann stellst du dir das Wassermolekül vor und das Wasserstoffatom vor. Jetzt baust du das auf. Aber kann das sich nicht nur einer aufbauen, der vorher auf dem Programm das Wissen hat, dass er die Bilder macht wie beim Computer? 
Aber kann ich das auf dem Bildschirm entdecken? Kann auf dem Bildschirm überhaupt was sein, was nicht vorher auf dem Programm ist? Das bist du? Ich weiß übrigens, wie der Humboldt und der Geiler sagt, dass einer seit dem Dick kommt. Die haben nämlich an die Dank festgefeiert und sie enttäuscht nur. <lacht> ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Das Wassermoleküle schaut so aus. Ich sehe es auch. Ja, ja, ja. So ist ein Wassermolekül. So, so läuft es. Das sind ganz subjektive Ideen. Selbst der Kopernikus habe ich tausende Beispiele. Ich sage mal, wenn ich einfach mal gestritten weiß, wo vor was ist noch? Was Hier mit der Sonne, die sich bewegt. Ja. Da hat sie einen Vortrag organisiert. Ich weiß ich noch. Und da war das Hauptthema, dass ich sage, jetzt pass auf, ich habe so viel Selbstbewusstsein, dass ich ganz ehrlich sage, man hat mir erzählt, dass ich Sterne bewegen nachts. Wenn man mir das nicht erzählt hat, Robert, ganz ehrlich, mir wird das nie aufgefallen. Wenn ich hochschaue, stehen die wie eine Eins. Ich kenne jetzt Sternschnuppen. Aber mir wird es nie auffallen, dass die sich bewegen. Ich wüsste es gar nicht, wenn man mir nicht erzählt hätte. Ja. Lass das auf dich hören. Wenn man mir das nicht erzählt hätte, wüsste ich das ja gar nicht. Aber habe ich jemals mir die Mühe gemacht, ob das, was man mir erzählt, dass das so ist, dass das richtig ist, dass das bewiesen ist? Habe ich mir jemals eigene Gedanken gemacht, ob man das überhaupt beweisen kann? Wie definierst du eigentlich einen Beweis? Es baut alles auf Axiomen auf. Axiome ist eine Grundannahme, die allgemeingültig ist, wissenschaftliche Definition. Eine Grundannahme von etwas, ein Denken, das allgemeingültig als richtig anerkannt wird, obwohl man das nicht einmal beweisen kann, wenn man will. 99% aller religiösen, war religiös ist es 100%, 100% des religiösen, esoterischen Glaubens sind Axiome. Das heißt, das sind Grundannahmen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Wie willst du überprüfen, ob Jesus geliebt hat? Wie willst du überprüfen, ob der gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde? Es erfordert blinden Glauben. Wie willst du überprüfen, dass du sieben Chakren hast, sieben Chakren gibt? Es ist Vorstellungen, die du dir aufpasst, was du dir erzählt hättest. Schwamminat, Schwamminat. Bei der Naturwissenschaft ist es 99%, bei der Religion ist so direkt 100%. Da kann man einige Sachen als logische Konstrukte überprüfen, aber 99% nicht. Also die ganze Chemie kannst du nicht überprüfen. Das heliozentrische Weltbild kannst du nicht überprüfen. Selbst den Abstand der Sterne kannst du nicht überprüfen, weil du siehst ja, die alle die sind ja nur Punkte. Und dass die so auseinander sind oder so unterschiedlich groß sind, das ist jetzt alles Vorstellungen, die nur einer hat, der das Wissen hat. Es hat er noch nie ein heliozentrisches Weltbild gesehen. Oder dass der der Kugel ist. Jetzt schaut eine Frau, ja die Astronauten haben es doch gesehen. Ich sage, das ist doch auch ein Wissen, das du von mir sagen kannst. Was, an was denkst du bei dem Wort Astronaut? An einen Affen, der in der Rakete fährt, hochfliegt und dann siehst du, dass die Erde eine Kugel ist. Aber den erschaffst doch du jetzt. Könntest du dir den ausdenken, wenn wir dir das nicht erzählt haben? Dass der von da oben die Erde Kugel sieht? Wird das, du könntest du dir das denken, wenn du das nicht auf der Wissen auf dem Schwung drauf hältst? Dann wird es auf der, wenn du es nicht im Arbeit speichern. Das ist, da dreht sich, Robert, darum dreht sich aus. Und jetzt was wichtig ist für euch zwei Burschen. Es geht nicht, dass ihr jetzt meint, es wird besser, wenn ihr das irgendjemandem um euch herum erzählt, weil du musst dann Gedanken von mir nichts erzählen, der schon wieder weg, wenn du nicht denkst. Das ist Ballen vor die Säue werfen, so für uns Jesus. Warum betone ich mir erklärst den, der mich jetzt ausdenkt? Und alles, was der Udo jetzt erzählt, wenn ich, was ich behaupte, eine Figur in einem Traum bin, der uns ausdenkt, muss dir eins klar sein, eine Figur in einem Traum erzählt, das, was der Traum in Geist träumt. Das heißt, diesbezüglich stehst du in der Hierarchie der Möglichkeit eins über den Udo. Aber ich stehe mehr als eins über den, mit dem ich jetzt spreche. Und das ist die andere Seite. Und das schön, ihr müsst nicht einfach aufmerksam machen, neugierig machen. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, ein paar Mal zitiert, Johannes Evangelium, wann betreten ihr das Reich Gottes? Solange du nicht von neu geboren wirst, wie war das nochmal? Solange du glaubst, du bist in der Vergangenheit, jetzt geht es dann übrigens weiter, wisse Nicodemus, solange du glaubst, du wurdest aus Fleisch geboren, aus einer Trockenhausnäffin geboren, lebst du in einer Welt ständiger Verwesung. Erst wenn du begreifst, dass du von Augenblick zu Augenblick aus Geist und Wasser entspringst, nach Luther übersetzt, bist du Geist und du bist Ordnung. 